anaitwa Rodrick uh, Rodrick Nabe uh, public speaker mwandishi lakini pia mkufunzi wa ujasiria mali na mwandaji wa makongamano leo niko hapa kwenye weekend extra na nimekuja tushirikishane nimekuja kuongea kuhusu hatua sita za kujenga biashara mtandaoni kama tunavyojua tuko kwenye karne ya ishina moja na karne hii kuna zawadi kubwa sana ambayo tumeipata kizazi chetu hiki na hii zawadi ni teknolojia sasa watu wengi wameshindwa kuelewa namna ya kutumia hii teknolojia ili iweze kuwatengenezea pesa kwa hiyo leo kwenye weekend extra tunaenda kujifunza hatua sita za kujenga biashara mtandaoni na hatua ya kwanza kabisa ni kuandaa ubongo wako kwa ajili ya mafanikio. Watu wengi wanaweza wakashangaa kwa nini niandae ubongo wangu kwa ajili ya mafanikio. Teknolojia ni kitu ambacho kinaweza kikakuza mawazo yako lakini pia unapoweka kitu chochote kwenye teknolojia kinasamba. Takwimu fulani ambazo nimezisoma zinasema kwamba watu zaidi ya milioni 30 wanatumia mtandao wa internet sasa ina maana gani kwamba unaweza ukaweka kitu mtandaoni kama ni kibaya kinaweza kikawafikia watu milioni 30 au zaidi lakini kama ni kizuri kinaweza kawafikia watu milioni 30 na kama ni bidhaa au huduma unayouza that means watu milioni 30 au zaidi wanaweza wakaona hiyo biashara yako kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ni kwamba andaa ubongo wako kwa ajili ya mafanikio kwamba unapoweka kitu chochote mtandaoni uwe tayari kupokea yale matokeo usije ukashangaa kama mtu fulani ambaye amewahi kuweka kitu mtandaoni alafu wateja wengi wakaanza kumpigia simu kwa sababu wanataka bidhaa yake akajikuta kwamba nazima simu kwa sababu simu zilikuwa nyingi sana ambazo hajawahi kupokea simu kama hizo kwa hiyo hatua ya kwanza ya muhimu sana ni kuandaa ubongo wako wa, kwa ajili ya mafanikio kwamba je watu wengi wakianza kuuliza bidhaa yangu niko tayari kutoa hii bidhaa niko tayari kufikia hao watu wote siku moja nimewahi kutuma video moja tu kwenye mtandao wa Facebook lakini nikajikuta kwamba watu kama ishirini ndani ya sekunde kama na mbili hivi wameomba kupokea kitabu cha milango saba kufikia huku wako sasa kama ningekuwa sijajiandaa ningeshangaa sana lakini ndani ya siku moja nilianza kupata oda nyingi sana na sio kwamba zinatoka Dar es peke yake lakini zinatoka mikoa mbalimbali mbali. kwa hiyo lazima uweke akili yako vizuri kwa ajili ya mafanikio ambayo yatakuja kupitia teknolojia unaweza ukawa unauza nguo lakini ndugu yangu biashara yako sio kuuza nguo nguo ni bidhaa wewe uko kwenye biashara ya kupendezesha watu. Unaweza ukawa una, una, una makeup salon, una makeup studio, unaremba watu. Kwa hiyo biashara yako kubwa ni kuhakikisha kwamba mteja wako anapendeza usoni. Hiyo ndio biashara yako. Biashara yako sio makeup, biashara yako ni kumremba yule mteja wako. Kwa hiyo jitahidi kutofautisha biashara bidhaa na huduma yako. Mtu anayemamantilie biashara yake ni nini? Biashara yake ni kutatua tatizo la njaa. Okay? Kwa hiyo unaweza kauliza mtu mwingine kwamba unafanya biashara gani? Akamwambia mimi nauza vitabu au mimi nauza nguo. Hapana. Elewa kwamba biashara yako ni tatizo unalotatua kwenye jamii. Naomba nirudie tena. Biashara yako ni changamoto au tatizo unalotatua kwenye jamii hiyo ndo biashara yako. Kwa hiyo mtu anaweza akakuuliza kwamba wewe unafanya biashara gani? Na unaweza kumwambia kwa mimi biashara yangu ni kuwafanya watu waonekane vizuri usoni. Ina maana wewe ni makeup artist. Au mimi mfano kama mimi mtu akiniuliza biashara yako ni nini? Mimi nawasaidia wafanya biashara na wajasiria mali kuongeza mauzo kwa kupitia makongamano kwa sababu ama ni event organizer mimi naandaa makongamano mbalimbali kwa hiyo siwezi nikasema kwa mimi naandaa makongamano hiyo ndio biashara yangu kiundani kiuhalisia biashara yangu ni kuwasaidia kupitia bidhaa yangu au huduma yangu ya makongamano kwa hiyo kitu cha pili kabla hujaenda mtandaoni 
lazima uelewe kwamba wewe unafanya biashara ya namna gani. Sasa unapoenda mtandaoni wewe taja biashara yako, usitaje sana bidhaa au huduma yako. Ngangana sana kueleza watu biashara yako kwa sababu watu wanatafuta suluhisho, watu wanatafuta solution, watu wanatafuta ile changamoto alionayo ukiweza kuitatua. That means utakuwa umefanya biashara na huyu mtu. Na wanasema kwamba kama hutatui biashara, kama hutatui changamoto ya mtu binafsi au changamoto ya kikundi ufai kupata faida. Wewe kama ni mjasiriamali, kama hutatui changamoto ya mteja wako, basi hufai kupata pesa, hufai kupata hiyo faida unayotaka kupata. So, hatua ya tatu ya kujenga biashara mtandaoni ni kutengeneza jina na kujiweka sehemu sahihi kwenye mtandao. Sasa tuki, tukisema kutengeneza jina tunazungumzia upande wa branding eh, namna ambavyo unataka watu wa kuchukulie kwenye mtandao. Kwa hiyo kama unataka watu wa kuchukulie kama mhamasishaji itabidi utengeneze jina la mhamasishaji. Lakini kama unataka watu wa kuchukulie kama mfanyabiashara itabidi utengeneze picha ya mfanyabiashara kwamba mtu akiona mtandaoni kitu chochote unachoweka mtandaoni yeye anatakiwa akuone kama nani hiyo ndo tunasema kutengeneza jina lakini positioning ujiweke sawa kwenye mtandao sasa tuna mitandao mingi sana lazima uchague kwamba mtandao gani ambao umeamua kutumia kama umeamua kutumia Facebook ujue kabisa namna Facebook inavyofanya kazi sponsored ads zinafanyaje nikiwa na post uh, na wezaje kufikia watu lazima ujifunze hiyo vitu vyote lakini kama umechagua kutumia Instagram hiyo pia inaweza kawa nafasi yako pia na ujue kwamba Instagram sana sana picha zinatumika video fupi zinatumika kwa hiyo lazima uchague unajiweka sehemu gani unajiweka YouTube unajiweka kwenye Instagram unajiweka Twitter unajiweka Facebook kwa hiyo ukishatengeneza jina lazima ujue kwamba unajiweka katika mtandao gani usiwe unaenda kila mtandao kwa sababu kila mtandao una namna fulani unavyofanya kazi jinsi Facebook inavyofanya kazi tofauti na YouTube jinsi YouTube inavyofanya kazi tofauti na Instagram Instagram utakuta kwamba picha nyingi zinatumika video fupi zinatumika Facebook inaweza ikabeba video ya dakika tatu, dakika tano, mpaka dakika kumi. lakini Instagram ukijaribu kuweka Uh, video ya dakika tatu itakatwa ukirudi kwenye WhatsApp kwenye status inachukua sekunde 30 kwa hiyo unapoweka video ya, ya, ya dakika mbili itakatwa vipande vipande mara nne kwa hiyo lazima uji, ujue kwamba nachagua mtandao gani na kila mtandao una njia zake za kutumia kwa hiyo ukichagua WhatsApp iwe uh, uh, mtandao ambao utautumia sana lazima ujifunze ujifunze status inafanyaje groups zinafanyaje namna ya kutengeneza broadcast namna ya kuforward na kushare ujumbe mbalimbali mbali, namna ya kushare picha namna ya kushare video lazima ujifunze hivyo vitu lakini tukija kwenye Instagram na Facebook lazima ujifunze vitu vingine kama sponsored ads jinsi ya kuforward jinsi ya kushare uh, linki zako bio inakuwaje ukija kwenye Instagram kama unatumia personal account au unatumia business account WhatsApp nayo ina business account na, na, na personal account kwa hiyo lazima ujue mtandao gani chagua sasa mtandao gani ambao unaweza platform gani ambao unaenda un, kutumia kwa hiyo cha msingi sana amua unatumia Instagram unatumia Facebook unatumia WhatsApp au YouTube na ukichagua platform yoyote moja mbili au zote lazima uanze kujifunza namna zile platform zinavyofanya kazi lazima ujifunze namna ya kuconnect na watu kupitia zile platform hapo utaweza kutengeneza kipato kupitia mtandao kwa hiyo point ya nne au hatua ya nne ni kujenga jukwa lako sasa napenda sana hii point kwa sababu watu wengi wanakosea sana kwenye mtandao. Umewahi kujiuliza kwamba uko kwenye group la WhatsApp 
na hilo group limefunguliwa kwa sababu ya watu waliosoma sekondari fulani kwa hiyo wanajuana tuseme wamesoma elboro kwa hiyo uh, wale watu wana discuss vitu vingi sana wana discuss vitu mbalimbali wana discuss maisha wana discuss biashara hawana topic maalum kwa hiyo chochote ambacho kinawekwa mle kinaweza kikakubalika lakini kuna magrupu fulani kwenye WhatsApp ambayo yamejikita yame katika topic moja au kipengele kimoja mfano mimi na group moja ambao limejikita kwenye makongamano tu kwa hiyo unapoweka kitu chochote ambacho hakihusiani na makongamano lazima watakutoa utakuwa removed au utajikuta kwamba unaandamwa sana na utaondoka uta, uta mwenyewe sasa na maana gani ya kujenga jukwa lako usiende kwenye majukwa kwenye mtandao majukwa ya watu wengine alafu wewe unaleta posti zako unaleta bidhaa zako unazitangaza pale pale kwenye majukwa ya watu wengine na, naweza nikachukua mfano kwamba ukienda kwenye harusi watu wanacheza ile ni jukwa la mtu fulani la bwana harusi au bibi harusi na wao wako kwenye furaha zao alafu wewe ukaleta bidhaa ukasema kwamba una, unaanza kutangaza ubuyu au unaanza kutangaza nguo unaanza kutangaza kashata kwa hiyo ukiona kwamba hicho kitu hakikubaliki kwenye mazingira yale lile jukwa so lako kwa hiyo mimi nitakushauri cha kufanya jenga jukwa lako na namna ya kujenga jukwa naweza nikatoa mfano mmoja uh, moja ya, ya mtandao ambao unakuweza unakuwezesha kujenga jukwa vizuri ni mtandao wa WhatsApp au platform ya WhatsApp na unaweza ukatengeneza jukwa kwa namna ya group group la WhatsApp sasa unachokifanya ni ni hivi ukipost uh, kwenye Instagram ukipost Facebook hakikisha kwamba post yako ya Facebook na Instagram ina link ambayo inawapeleka watu kwenye group lako la WhatsApp kwa hiyo mimi nikianza kufundisha njia sita za kutengeneza biashara mtandaoni nitaweka makala yangu kwenye Instagram alafu mwisho nitawaambia ili uweze kujifunza zaidi bonyeza uh, linki hapa alafu hii linki itampeleka moja kwa moja kwenye group la WhatsApp sasa kumbuka kwamba lile group mimi ndo nimelitengeneza ina maana lile ndo jukwa langu kwa hiyo mtu akija kule ina maana huyu mtu amefata ma maarifa yangu amekuja kwenye jukwaa langu huyu mtu yuko tayari kujifunza kutoka kutoka kwangu lakini nikienda kwenye magroup mengine na hakikisha kwamba kama nataka wale wateja sianze kutangaza bidhaa zangu kwenye ile group naanza kuwachukua wale wateja na waleta kwenye jukwaa langu ambalo naweza nikawafundisha zaidi na kuwatangazia biashara zangu nyingine kwa hiyo ukipost Instagram hakikisha kwamba unawaleta una kwenye jukwaa lako lakini aina nyingine ya jukwaa unaweza kutengeneza website hiyo inaweza kawa jukwaa sehemu ambayo watu wanapata taarifa zako wanapata maarifa kutoka kwako binafsi usije ukawa unaenda unachanganya uh, watu wengine kwamba kwenye majukwaa ya watu wengine na wewe unaweka vitu vyako mle mle ndani itakuwa inachanganya watu kwa hiyo wewe unachokifanya tafuta njia tengeneza jukwaa ambalo watu waki, wa, wakiwa same flan wewe unawachukua kutoka kule unawaleta kwenye jukwaa lako unawafundisha alafu unawatengenezea unawatangazia zile bidhaa zako lakini pia unawatengenezea thamani kupitia lile jukwa lako. Kwa hiyo kwenye pointi hii cha msingi ambacho natakiwa ujifunze, jenga jukwa lako. Usivamie majukwa ya watu wengine kwa sababu wao wametengeneza kwa ajili ya manufaa yao. Na wewe tengeneza la kwako, anza kuwaita watu waingie kwenye jukwa lako, waanze kuwauzia. Moja ya washauri wangu uh, ambao nampenda na sana Dr. Chris Mauki amewahi kuniambia kwamba wewe kama unataka watu waje kununua bidhaa zako bila usumbufu tengeneza aliniambia tengeneza bahari yako alafu watu watakuja kuogelea kwenye bahari yako na wakija kuogelea kwenye bahari yako hapo unaweza ukaambia kwamba kuogelea kwenye bahari hii kuna kiingilio cha shilingi kadhaa lakini ukienda kwenye nafasi ya watu wengine kwenye majukwaa ya watu wengine kwenye bahari za watu wengine hautoweza kuuza bidhaa yako 
kwa uh, kwa uraisi au kwa uhuru ambao unautaka wewe kwa sababu lile jukwaa limejengwa kwa yule mtu ambaye alitengeneza ni kwa ajili yake kwa manufaa yake na kwa ajili ya wateja wake Alright so baada ya kujenga jukwaa lako hatua inayofuata ni kufanya mauzo sasa hatufanyi mauzo moja kwa moja cha kwanza lazima utengeneze thamani kwa wale watu ambao wamekuja kwako na jinsi una, jinsi ya kutengeneza thamani moja ya vitu ambavyo vinakusaidia kutengeneza thamani ni kutoa ofa ni kutoa kitu ambacho kinamtambulisha yule mtu kwenye jukwaa lako mfano unaweza ukatoa kitu bure eh, mfano namna ya ku, kuna, kuna rafiki yangu ambaye yeye alikuwa anasaidia wanaume kupunguza vitambi kwa hiyo alivojenga jukwaa lake group lake la WhatsApp yeye alichokuwa anafanya wale wanaume ambao wanataka kupunguza vitambi wakija kwenye ile group kitu cha kwanza anachowapa ni document PDF ambaye inaelezea vyakula ambavyo unatakiwa usile kama unataka kupunguza kitambi kwa hiyo alikuwa anawapa ile document bure kabisa sasa hili ilikuwa inatengeneza faida kwao thamani kwao sasa kila baada ya, ya kusoma ile document Watu wanaanza kuuliza sasa daktari tutumie nini sasa pale ndo anaanza kuwapa uh, uh, price au anaanza kuwapa uh, gharama za mafunzo anaanza kuwapa gharama za bidhaa yake ambayo inaweza ikawasaidia kupunguza vitambi kwa hiyo cha kwanza kabisa wakiingia kabisa kwenye kwenye jukwaa lako tengeneza thamani kwao na namna ya kutengeneza thamani moja namna moja ya kutengeneza thamani ni kutoa kitu bure au kuwaonyesha tunajua kampuni baadhi ya kampuni ambazo zinauza uh, zinaitwa supplements au vi, virutubisho kwa hiyo ukienda kwenye kwenye maonyesho ya ile kampuni wanakuonyesha kidogo lakini pia ni na rafiki yangu dada mmoja anauza pilipili na ukienda kwenye maonyesho yake anaweka pilipili pembeni na anaweka vipande vidogo vya chips. Kwa hiyo anakuambia onja kwanza kabla kununua. Sasa unapoonja inakutengenezea hamu ya kujua kile kitu kinafanya kinafanya kazi gani, kitanisaidiaje. Kwa hiyo tayari ukishapata ile hamu tayari unaweza ukanunua, unakuwa mteja mzuri. Kwa hiyo usiwe na haraka ya kuuza bidhaa yako au kuanza kunadi bidhaa yako wakati bado hujawaonyesha kwamba bidhaa yako ina thamani kadhaa inasaidia vitu kadhaa lakini pia na wewe mwenyewe utengeneze brand yako au na wewe waonyeshe utaalamu wako wa kuuza ile bidhaa au kutatua changamoto ya wale watu Alright so njia ya sita ya kujenga biashara mtandaoni ili uweze kutengeneza kipato kupitia uh, teknolojia au mtandao wote uh, ni kupanua mauzo yako kwa sababu kwenye njia ya tano tumejifunza namna ya kufanya mauzo na cha kwanza unatengeneza thamani kwa kutoa vitu kama ofa lakini kuwapa vitu bure kuwaonyesha vitu kama hivyo sasa njia ya sita ya kutengeneza uh, kipato mtandaoni ni kupanua uh, mauzo yako na unayapanuaje mauzo yako sasa kwenye mitandao mingi tuna, tunajua kitu kinaitwa uh, sponsored ads kwenye facebook kuna facebook ads kwenye instagram pia kuna sponsored ads sasa hizi sponsored ads zinasaidia wewe kufikia watu wengi sana kuliko kawaida na unatoa kiasi kidogo tu eh, ili uweze kufikia watu wengi sana kwa hiyo uh, namna moja ambayo unaweza kutumia ni kulipia matangazo. Hizo ndo zinaitwa sponsored ads. Sasa pale unapolipia matangazo ina maana watu wengi sana duniani au kwenye mtandao wataona matangazo yako. Ukiposti tangazo lolote la biashara yako, kama hujalipia tangazo, linaweza likafikia labda watu mia moja au mia mbili. Lakini unapolipia lile tangazo na ukalifanyia targeting vizuri kwamba unataka liwafikie watu wa Dar es Salaam peke yako au watu wa Mwanza peke yao au watu wa Tanzania nzima unajikuta kwamba unapolipia lile tangazo litawafikia watu mara kumi ya kawaida yake sasa kumbuka kwamba unapofikia watu wengi zaidi sio kila mtu atanunua kwa hiyo ni vizuri sana ufikie watu wengi mimi na kanuni yangu moja ambayo nasema kwamba watu mia moja wakiona bidhaa yangu 
watu 30 watapenda ile bidhaa alafu watu kumi wataweza kununua ile bidhaa kwa hiyo wewe ukitaka watu kumi wanunue bidhaa yako kwa kawaida hakikisha kwamba watu mia moja wana, wanaona bidhaa yako mimi nakutakia mafanikio mema jifunze namna ya kutumia mtandao kwa sababu hii ni zawadi ambayo tunayo katika karne hii ya ishina moja na njia moja ambayo unaweza kupata wanaita kipato endelevu passive income ni kutumia teknolojia kwa sababu gani teknolojia inakuruhusu utengeneze kipato wakati haupo wewe e, mfano mimi naweza nikakutolea mfano kwamba vitabu vyangu vinauzwa kwenye mtandao wakati mimi sipo nachokifanya naweka vitabu mtandaoni alafu mtandao unanisaidia kuuza vile vitabu kwa hiyo hata kama nimelala kama huku Tanzania ni, ni saa mbili sehemu nyingine ni, ni asubuhi kama huku ni saa za usiku sehemu nyingine kule ni, ni, ni mchana kwa hiyo kule wanaweza wakanunua kesho asubuhi kukicha Tanzania wananunua na nchi nyingine wananunua kwa hiyo mtandao ni kitu kikubwa sana teknolojia ni zawadi ambayo inaweza katusaidia kutengeneza pesa nyingi sana cha kwanza jifunze usiende kiholela usifikirie kwamba mambo ni marahisi sana kwa sababu Facebook ipo Instagram ipo lakini nakusi sana jifunze pata maarifa zaidi kama uliweza kusoma labda miaka mitatu ya udaktari miaka mitano sita lazima ujifunze kama unataka kutengeneza pesa nyingi kwenye mtandao tafuta wataalamu tafuta mentors washauri lakini pia tafuta wala ambao wamefanikiwa kutokana na, na, na kutengeneza pesa mtandao. Alright, baada ya kujifunza hatua sita za kujenga biashara mtandaoni, unaweza kujifunza mambo mengine zaidi uh, kutoka kwangu uh, mfano uh, jinsi ya, ku, ya kufikia ukuu wako. Kuna kitabu changu ambacho nimeandika kinaitwa Milango saba kufikia ukuu wako kitakusaidia kugundua ukuu wako ambao unao. Lakini uh, kuna vijana wengi na watu wengi wanalamika kwamba mtaji ni shida hawezi kuanzisha biashara kwa sababu hana mtaji. Kwa hiyo kuna kitabu changu pia cha mtaji ambacho kinazungumzia njia kumi na mbili za kupata mtaji pesa. Sidhani kama utakuwa na kisingizio kingine. Sasa kwa wale wengine ambao wanataka kujifunza namna ya kuzungumza mbele za watu, lakini pia unataka utengeneze pesa kupitia public speaking. Uh, kuna kitabu cha kwangu ambacho nimeandika kinaitwa The Art of Public Speaking na hiki kitabu kitakusaidia kujifunza katika tasnia ya uhamasishaji lakini pia namna ya sanaa ya uneni inavyotengeneza kipato unajifunza mambo mengi lakini humu ndani pia nimeweka namna ya kujua njia za kuuza aina ya wateja na jinsi ya kuongea mbele za watu watu wengi wanakosa confidence unaweza pia ukanipata kupitia Instagram kwa jina la Roderick Nabe Facebook kwa jina la Roderick Nabe ulikuwa nami kwenye weekend extra mimi naitwa Roderick Nabe na kutakia mafanikio mema <mulia>